Subscribe Bengali Audio Stories for more Sunday suspense and Bengali Audio Stories. Thank you. Aksho Bhag Real Taka Kamate Description Link e Dekhun. To earn 100% real money check description link. Aksho Bhag Real Taka Kamate Description Link e Dekhun. রহস্য আছে রোমাঞ্চ আছে পৃথিবীর বিচিত্রতম পেশা আছে সবার উপরে আছে মানুষের দুঃখের মানুষের বেদনার কথা আর বড় মর্মস্পর্শীভাবে তার সঙ্গে রহস্যের নিপুণ জাল বুনেছেন হিমাত্রী কিশোর দিয়েছেন এক অজানা জগৎ সম্পর্কে বিস্তর না জ্ঞান নয় ইনফরমেশন আজও কিন্তু বেশ বুঝতে পারছি রুদ্ধশ্বাস রহস্যের টানে পেরিয়ে যাবেই মধ্য রাত এর পেছনে কি রহস্য আছে জানি না আমার বা আমাদের কোনো হাত নেই যদি কিছু থেকে থাকে তবে তা নিশ্চয়ই সর্বশক্তিমান সেই ভগবানের হাত হেমন্ত্রী কিশোর দাসগুপ্তর রুদ্ধশ্বাস রহস্য কাহিনী এবার ভগবানের হাত নার্সিং হোমের ছোট্ট কেবিনে সন্ধ্যাবেলা শুয়েছিল সুস্নাত ভিজিটিং আওয়ার্স কিছুক্ষণ আগে শেষ হয়েছে সুস্নাতর কলিগরা তাকে দেখে ফিরে গেছে কিছুক্ষণের মধ্যেই ডাক্তার হাজরা রাউন্ডে আসবেন আগামীকাল সকালে সম্ভবত তার মুখের ব্যান্ডেজ খোলা হবে এ কথা আজ সকালে নার্সের মুখে শোনার পর থেকে সারা দিন ধরে সুস্নাতর মনে চাপা একটা উত্তেজনা কাজ করছে চোখ আর ঠোঁট বাদে সুস্নাত সারা মুখ আর মাথা সাদা কাপড়ের ব্যান্ডেজে মোড়া প্রথমত বেসিনের সামনে হাত ধুতে গিয়ে সামনের আয়নায় নিজের প্রতিচ্ছবি দেখে চমকে উঠেছিল সুস্নাত মুক্ত নয় ঠিক যেন মমির মাথা তারপর থেকে আয়নার দিকে সে আর তাকাতে সাহস করে না কিন্তু কালই তো তাহলে আসল ব্যাপারটা ঘটবে নার্সের কথা ঠিক হলে কাল তাকে তাকাতেই হবে আয়নার দিকে এবং সেটাও ব্যান্ডেজ খোলা অবস্থায় একটাই চিন্তা ঘুর খাচ্ছে ব্যান্ডেজ খোলার পর কি দেখবে সে তার সেই চেনা মুখ নাকি অন্য কিছু নিজেকে চিনতে পারবে তো তার কলিগ্রা অবশ্য তাকে আশ্বস্ত করে গেছে তেমন কিছু ঘটবে না বলে ডাক্তার হাজরা কলকাতা শহরের অন্যতম বড় সার্জন বিশেষত প্লাস্টিক সার্জারিতে তার সমকক্ষ এখানে আর কেউ নেই বললেই চলে তিনি নিজে যখন অপারেট করেছেন তখন নাকি চিন্তার কিছু নেই বহু অ্যাক্সিডেন্ট কেসে তিনি মুখ পুরোপুরি আগের চেহারায় ফেরিয়ে দিয়েছেন একেবারে নিখুঁতভাবে লোকে বলে তার দুটো হাত নাকি ভগবানের হাত কিন্তু কলিগরা যাই বলে যাক উৎকণ্ঠা কিছুতেই কাটছে না ব্যান্ডেজ খুললে কি দেখবে সে এই চিন্তা করতে করতে এই হঠাৎ তার মনে পড়ে গেল সেই বৃহৎ সম্মুখটার কথা ভয়ে আতঙ্কিত হয়ে উঠল এই ভেবে তার মুখটাও ওই রকম হয়ে যাবে না তো শিউরে উঠল সুস্নাত প্রাণপণে ভোলার চেষ্টা করতে লাগলো সেই মুখটাকে একটা মৃদু শব্দে সুস্নাত চিন্তা যা ছিন্ন হল তার বেডের গায়ে প্লাইউডের পার্টিশন ওয়ালের ওপাশে কেউ যেন টোকা দিচ্ছে ফুটসাথে উঁচু এই পার্টিশন ওয়ালটাই একটা বড় ঘরকে দুটো কেবিনে ভাগ করেছে দুটো কেবিনে ঢোকার দরজা অবশ্য আলাদা সুস্নাত কেবিনের দরজার সামনে যে লম্বা বারান্দার মতো প্যাসেজ আছে তার ধারে সুস্নাত দরজা পেরিয়ে তারপর পাশের ঘরে ঢুকতে হয় দুতলা শেষ প্রান্তের কেবিন ডাক্তার হাজরা ছাড়া ওই কেবিনে কোনোদিন আর কাউকে ঢুকতে দেখেনি সুস্নাত আবারও সেই শব্দ উপস থেকে একটা চাপা কণ্ঠ স্বর শোনা গেল সুস্নাত সামান্য বিস্মিত ভাবে বলল আপনি কে আপনার মতোই আপনি বিরক্ত হলেন না তো না না বিরক্ত হব কেন ভিজিটিং আওয়ার্স শেষ হয়ে গেলে সন্ধেবেলা এ সময় আমার বেশ ফাঁকা ফাঁকা লাগে সে তো সে তো এক চুপচাপ থাকা 
কথা বললে আমার ভালোই লাগবে প্রশ্নটা শুনে কিছু খুব চুপ করে রইল সুস্নাত একবার ভাবল ব্যাপারটা বলবে লোকটাকে কিন্তু পরক্ষণে তার মনে হলো লোকটা বিশ্বাস করল না তার কথা এতটুকু ঠিক যেমন তার কলিকরা করেনি একজন তো বলেই ফেলল उठते আর মুসল ধারে বৃষ্টি তাড়ানোর কোন জায়গা না দেখে তার মধ্যে বাইক নিয়ে এগোচ্ছিলাম কিছুটা পথ এগোনোর পরেই আমার বাইকের চাকাটা স্কেট করল ডিভাইডারে ধাক্কা মেরে ছিটকে পড়লাম রাস্তায় তারপর তারপর আমার কোনো জ্ঞান ছিল না পরে শুনলাম স্থানীয় লোকেরা আমাকে রাস্তায় ওরে থাকতে দেখে রাত একটা নাগা এই নার্সিং হোমে দিয়ে যায় নার্সিং হোমের লোকেরা আমার মোবাইলের কল লিস্ট দেখে আমার কলিকতে যোগাযোগ করে আপনার কোথায় লেগেছে দাদা মুখে ডিভাইডারে ধাক্কা মারার সময় হেলমেটটা কোনোভাবে ভেঙে গিয়েছিল যখন আমাকে এখানে আনা হয় তখন নাকি নার্সিং হোমের লোকেরাও আমার মুখ দেখে ঘা ফেড়ে গিয়েছিল তবে অন্য কোনো নার্সিং হোমে না গিয়ে সে লোকগুলো যে ঘটনা চক্রে আমাকে এখানে এনেছিল এ ব্যাপারে আমি ভাগ্যবান ডাক্তার হাজরার মতো সার্জারিকে আমি পেলাম লোকে নাকি ওর হাতকে বলে ভগবানের হাত অ্যাক্সিডেন্ট বা বার্নিং কেসে মুখের চেহারা আবার আগের অবস্থায় ফেরাতে সকালে নাকি ওরই স্মরণাপন্ন হন আমার আমার ডান কানটাই শুনেছি সবচেয়ে বেশি লোকটা জবাব দিতে যাচ্ছিল মনে হয় তার আগে করিডোরে ডাক্তার হাজরার গলা শোনা গেল হ্যাঁ হ্যাঁ কাল সকাল দশটায় আসবেন আরে হ্যাঁ হ্যাঁ দশটা দশটা मेधीन देह टिकुल नाकर ओपर बसानो सोनार बैफकल आड़ाले झकझके सप्रतिप चोक ठोटर कोने आबछा हास सुस्नात তাকে দেখে বিছানায় উঠে বসতেই তিনি হেসে বললেন কাল সকালে কিন্তু আপনার ব্যান্ডেজ খুলব আমার মুখটা ঠিক আগের মতো থাকবে তো ডাক্তারবাবু তার প্রশ্নের জবাবে ডাক্তার হাজরা দু হাতের পাতা সুস্নাত সামনে মেলে ধরলেন এই যে হাত দুটো দেখছেন আমার এই হাতের ওপর আপনি বিশ্বাস রাখতে পারেন ডাক্তারি লাইনের সতীর্থরা অনেকে আমাকে হ্যারল গেলিস বলে ডাকেন হ্যারল গেলিস তাকেই বলা যেতে পারে ফেসিয়াল প্লাস্টিক সার্জারির জনক তিনি প্রথম উনিশশো সালে এক ব্রিটিশ সৈনিকে প্লাস্টিক সার্জারি করেন ওয়াল্টার ইও 
ইউর ক্ষতবিক্ষত কপালে তিনি টিউব ফ্ল্যাপ মানে ওই নলের মতো দেখতে চামড়ার পট্টি বসে তার আগেকার মুখ হুবহু ফিরিয়ে দিয়েছিলেন তবে তার চেয়ে অনেক বড় কাজ আমি এবার আপনার ক্ষেত্রে করলাম তিনি করেছেন নটোক্র্যাফ্ট আর আমি করলাম অ্যালোক্র্যাফ্ট অ্যালো ডাক্তার হাজরা চলে যাওয়ার পরে সুস্থান্ত ভাবল সে আবার একটু কথা বলতে পারে পাশের কেবিনের লোকটার সঙ্গে কিন্তু ওপাস থেকে আর কোনো সাড়া এলো না হয়তো ঘুমিয়ে পড়েছে পরদিন ঠিক বেলা দশটায় সুস্থান্তর কেবিনে ঢুকলেন ডাক্তার হাজরা সঙ্গে নার্স নার্সিংহোমের একজন কর্মচারী আরও কয়েকজন অপরিচিত লোক তাদের সঙ্গে ক্যামেরা হাতে নোট বই সেই লোকগুলোকে দেখে ডাক্তার হাজরা বললেন দেখুন কারা এসেছেন এরা সব রিপোর্টার আজকের ঘটনার সাক্ষী হতে এসেছেন মিনিট খানেকের মধ্যেই ডাক্তার হাজরার নির্দেশে নার্স ব্যান্ডেজ খুলতে শুরু করল এক একটা পট্টি খোলা হচ্ছে আর সুস্নাতর বুক ধক ধক করে উঠছে ঘর শুদ্ধ সকলে উত্তেজিত ভাবে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সুস্নাতর দিকে একটা পিন পড়লেও তার শব্দ শোনা যাবে এক সময় ব্যান্ডেজের শেষ পরতটাও খসিয়ে ফেলা হলো সুস্নাতর মুখ থেকে কারোর মুখে কোনো কথা নেই সুস্নাত তাকালো ডাক্তার হাজরার মুখের দিকে গম্ভীর ভাবে তিনি পর্যবেক্ষণ করছেন সুস্নাতর মুখ দুই ভুরুর মাঝখানে গভীর রেখা ধীরে ধীরে আবছা একটা হাসির রেখা ফুটে উঠল ডাক্তার হাজরার মুখে সিস্টার ওকে এবার আয়নাটা দিন কাঁপা কাঁপা হাতে আয়নাটা নিয়ে সুস্নাত সেটা মুখের সামনে ধরে ভয়ে ভয়ে আয়নার দিকে তাকালো অনেক দিন পর সে দেখল নিজের মুখ আয়নায় কপালে নাকের পাশে সার্জারির কয়েকটা স্পষ্ট দাগ থাকলেও না তার মুখ প্রায় একই রকম আগের মতোই আছে ওই যে ওই যে দাগগুলো দেখছেন ওগুলো নিয়ে ভাববেন না অয়েন্টমেন্ট লাগালে কয়েক মাসের মধ্যে ওই দাগগুলো একদম ওয়াইপ আউট হয়ে যাবে এতক্ষণ পর হাসি ফুটল সুস্নাতর মুখে আয়নাটা নার্সের হাতে ফেরত দিতে যাচ্ছিল কিন্তু ডাক্তার হাজরা থামিয়ে দিলেন আরে আসল ব্যাপারটাই তো খেয়াল করেননি আপনি আপনার ডান কানটা দেখুন তার কথা শুনে সুস্নাত আয়নাটা আবার তুলে ধরে তাকালো ডান কানের দিকে একটা স্পষ্ট কাঁটা দাগের চিহ্ন কানটা যেন আলাদাভাবে জোড়া হয়েছে সম্ভবত সার্জারির জন্যই কিছুটা লম্বা আর ফর্সা দেখাচ্ছে কানটা ডাক্তার হাজরা এবার সেই কানটার দিকে একটু ঝুঁকে ভালো করে পর্যবেক্ষণ করলেন ও ফাইন কানটা আমি আপনাকে তাহলে শেষ পর্যন্ত ফিরিয়ে দিতে পারলাম সত্যি কথা বলতে কি আমিও রীতিমতো কনফিউজ ছিলাম এই ব্যাপারে পকেট থেকে একটা পোস্টার সাইজের ছবি বের করে সুস্নাত দিকে এগিয়ে দিলেন ডাক্তার হাজরা আপনি অ্যাক্সিডেন্টের দিন নার্সিংহোমে আসার পর আপনার মুখে ডান পাশের এই এই ছবিটা তোলা হয়েছিল এবার এটা দেখলে আপনি আর আমার রিপোর্টার বন্ধুরা বুঝবেন কি অসাধ্য সাধন করেছি আমি সুস্থাত ছবিটা হাতে নিয়ে সেটা দেখেই চমকে উঠল এত বিভৎস মুখ হয়েছিল তার রক্তাক্ত ভয়ঙ্কর একটা মুখ ডান কানের ফুটোটা শুধু দেখা যাচ্ছে কানের পাতার কোনো অস্তিত্ব সেখানে নেই কেউ যেন টেনে ছিঁড়ে নিয়েছে কানটা সুস্থান্ত তাকিয়ে থাকতে পারল না ছবির দিকে ডাক্তারবাবুর হাতে ছবিটা ফিরিয়ে দিয়ে কৃতজ্ঞ চিত্তে বলল ডাক্তারবাবু আপনি আপনি সত্যি ভগবান ডাক্তার হাজরা ছবিটা রিপোর্টারদের কাছে দিলেন নিজের হাতের দুটো পাতা মেলে ধরে আত্মপ্রত্যয়ের হাসি হেসে বললেন আমার এই হাত দুটোকে অনেকে বলে ভগবানের হাত সত্যি বলতে কি এখন নিজেও বিশ্বাস করি কথা না ছবিটার পর সাংবাদিকদের হাতে হাতে ঘুরতে লাগলো বিস্মিত হয়ে সকলে ছবিটার সঙ্গে মেলাতে লাগলো সুস্নাত কানটা একজন রিপোর্টার তাকে জিজ্ঞেস করলেন প্লিজ আপনার অ্যাক্সিডেন্টটা কিভাবে হলো একটু বলবেন হ্যাঁ একটু বলুন একটু বলুন প্লিজ এবারও সত্যি কথাটা প্রায় বলেই ফিরেছিল সুস্নাত 
মুহূর্তের জন্য তার মনে ভেসে উঠেছিল বাইকের হেডলাইটের আলোতে দেখা সেই ভয়ঙ্কর মুখের চেহারাটা কিন্তু সে ভূত দেখেছে বাইপাসের ওপরে বললে কেউ কি বিশ্বাস করবে নিজেকে সামলে নিয়ে খুব সংক্ষেপে জবাব দিল বাইকের চাকা বৃষ্টি ভেজা রাস্তায় পিছিয়ে গিয়ে রোড ডিভাইডারে ধাক্কা মারল তারপর তারপর আমার কিছু মনে নেই রিপোর্টার বেশ কয়েকটা ছবি তুললো সুস্নাতুর কানের একটু বাদিকে ঘুরুন প্লিজ কাজ শেষ করে রিপোর্টারে চলে যাওয়ার পরে ডাক্তার হাজরা সুস্থকে বললেন আপনার ব্যাগটা আমাদের কাছে ছিল যারা আপনাকে এখানে এনেছিল তারাই ওটা দিয়ে গেছে রতনবাবু ওনার ব্যাগটা কোথায় সকলকে নিয়ে ঘর ছেড়ে বেরোনোর আগে ডাক্তার হাজরা ঝকঝকে হাসি হেসে আবারও সুস্নাতর দিকে তার হাতের পাতা দুটো মেলে ধরে বললেন বলেছিলাম আপনি আমার হাতের উপর ভরসা রাখতে পারেন সুস্নাতর মনে হচ্ছিল বেড থেকে নেমে একবার ডাক্তারবাবুর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করবে কিন্তু তার আগেই ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন ডাক্তার হাজরা মনটা বেশ হালকা লাগছে সুস্নাতর যে অসহ্য আতঙ্ক তার বুকে চেপে বসেছিল এতদিন সেটা কেটে গেছে ডাক্তারবাবু চলে যাওয়ার কিছুক্ষণ পরে ব্যাগটা কাছে টেনে নিল সুস্নাতর ব্যাগটা খুলে বিছানায় সেটা উপর করতেই কাগজপত্রের সঙ্গে কিছু শুকনো ঘাসের টুকরো বেরিয়ে এলো কাগজগুলো ঘাঁটতে ঘাঁটতে হঠাৎই একটা জিনিস হাতে উঠে এলো সুস্নাতর পুরনো একটা ফটোগ্রাফ পঁচিশ ছাব্বিশ বছরের এক অপরিচিত যুবকের ছবি বাঘ কি সুন্দর মুখ ঠিক যেন কোনো সিনেমার নায়ক কিন্তু এটা কার ছবি আমার ব্যাগে এলো কিভাবে কিছুতেই মনে করতে পারছি না তো মাথায় চোট লেগে আমার স্মৃতিশক্তি লোক পায়নি তো ছবিটা নিশ্চয়ই পরিচিত কারোরই হবে হাতে আমাকে দিয়েছিল নাহলে এটা আমার ব্যাগে এলো কিভাবে মুখের ব্যান্ডেজ খোলার উত্তেজনায় সুস্থান্ত ভুলেই গিয়েছিল পাশের কেবিনের লোকটার কথা না আমি জেগেই আছি কাল তো ডাক্তারবাবু চলে আসায় আর কোনো কথাই হলো না আপনি কেমন আছেন বিশেষত ডান কানের কোন অস্তিত্বই যেন ছিল না কিন্তু ডাক্তারবাবু চমৎকার ভাবে সবকিছু জুড়ে দিয়েছেন ডাক্তারবাবুর হাত দুটো সত্যি ভগবানের হাত উনি না থাকলে এই মুখ নিয়ে রাস্তায় কিভাবে যে বেরোতাম কে জানে বাকি জীবনটা তো পড়েই আছে খেলা দেখাতে পারে সে হাত তো ভগবানেরই হাত আপনি ভাগ্যবান তবে এবার থেকে একটু সাবধানে এমনিতে তো ঘটনাটা আমার সবই মনে আছে আসলে কি হয়েছে জানেন অ্যাক্সিডেন্টের সময় আমার সঙ্গে যে ব্যাগটা ছিল তার ভেতর থেকে একটা পোস্ট কার্ড সাইজের ফটোগ্রাফ বেরোল সাদা কালো ছবি খুব সুন্দর মুখ কিন্তু আমি কিছুতেই ধরতে পারছি না ছবিটা কিভাবেই বা আমার ব্যাগে এলো আর ছবিটা কার সামান্য কিছুক্ষণের নিরবতা আপনার সঙ্গে সামনাসামনি কথা বলতে পারলে ভালো হতো আমি আজ রাতে নার্সিং হোম থেকে চলে যাব হয়তো আপনার সঙ্গে আমার আর দেখাই হবে না কিছু কথা আপনাকে বলার ছিল 
বাহ আপনারও ছুটি হয়ে যাচ্ছে তা আপনি চলে আসুন না আমার ঘরে বা আপনি বললেন আমিও যেতে পারি আপনার ঘরে না 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 ও ও কাজ করবে না এখানে অন্য ঘরে যাওয়ার নিয়ম নেই ডাক্তার বাবু জানলে রাগ করবেন রাতে করিডোর ফাঁকা হয়ে গেলে আমি যাওয়ার আগে আপনাকে ডাকবো একবার একবার আসবেন প্লিজ প্লিজ হ্যাঁ হ্যাঁ আসবো অবশ্যই আসবো আচ্ছা আপনার কি হয়েছিল তা কিন্তু আমার এখনো জানা হয়নি ঠিক কি হয়েছিল বলুন তো আপনার আমারও আপনার মতো মুখেরই ব্যাপার সার্জারি হয়েছে আপনারও কি প্লাস্টিক সার্জারি হয়েছে অটোগ্রাফট না অ্যালোগ্রাফট শব্দ দুটোর মানে জানেন না আসলে ডাক্তার বাহুর মুখেই শব্দ দুটো শুনেছি জানেন আমি কিন্তু শব্দ দুটোর অর্থ জানি এই দুটো ছাড়া আরো আছে আইসোক্রাফট জেনোক্রাফট এইসব প্লাস্টিক সার্জারির পরিভাষা নিজের দেহের চামড়া কেটে যখন সেই শরীরেরই অন্য কোথাও বসানো হয় তাকে বলে অটোক্রাফটিং ওই অটোক্রাফট আইসোক্রাফট হচ্ছে যমজ কোন মানুষের একজনের চামড়া অন্যজনের দেহে বসানো আর জেনোক্রাফট হচ্ছে এক প্রজাতিটা অন্য প্রজাতিতে বসানো একটানা কথাগুলো বলে থামলো লোকটা আপনি এসব নিয়ে পড়াশোনা করেছেন নাকি অনেক জানেন দেখছি অ্যালোগ্রাফটের মানে কি ডাক্তারবাবু বললেন আমার নাকি অ্যালোগ্রাফট করেছেন তিনি আপনার প্রশ্নের উত্তর আমি পরে দেব আচ্ছা একটা কথা বলছি কিছু মনে করবেন না অপারেশনের জন্য ডাক্তারবাবুকে কত পেমেন্ট করতে হচ্ছে আমার অফিস কলিকদের সঙ্গে ডাক্তারবাবুর কথা হয়েছে ওই ধরুন দেড় লাখ টাকা মতো দিতে হবে আজ বিকেলে তারা এসে টাকাটা মিটিয়ে দেবে আমার অফিসই টাকাটা দিচ্ছে আসলে পনেরো হাজার কি বললেন হ্যাঁ ঠিক সেই সময় বারান্দায় ডাক্তার হাজার গলা শোনা গেল কি আশ্চর্য আর ওই জোকিং এরকম ভুল হয় কি করে কত বড় ক্ষতি হতে পারে কোনো ধারণা আছে আপনার পাশের খেবের লোকটা একদম চুপ হয়ে গেল ডাক্তার হাজরার গলা পেয়েই ডাক্তার হাজরা দরজা পেরিয়ে পাশের কেবিনে গিয়ে ঢুকলেন আমি আর পারছি না কি মনে করেছ এরপর কিন্তু আমি দেখো দেখো বাড়াবাড়ি করো না বলছি लोकटा जन एक उत्तेजित भावे সারা দিন লোকটার আর কোনো সারা শব্দ পায়নি সুস্নাত বিকেলের পর থেকেই বৃষ্টি নেমেছিল সুস্নাত খাওয়া সেরে তাড়াতাড়ি শুয়েও পড়েছিল ঘুম ভাঙল তখন বেশ রাত বাইরে থেকে ভেসে আসা শব্দ শুনে বুঝতে পারল বৃষ্টি আরও বেড়েছে বেশ জোরালো বাতাস বইছে তার এই আঘাতে জানলার কাঁচের সারসি কাঁপছে শব্দ হচ্ছে বিছানায় শুয়ে শুয়ে বাইরে বৃষ্টির শব্দ শুনতে লাগলো সুস্নাত হঠাৎই 
প্লাইউডের দেওয়ালে মৃদু টোকা আপনি আপনি জেগে আছেন হ্যাঁ আমি জেগে আছি দয়া করে একবার বাইরে আসবেন হ্যাঁ হ্যাঁ আসছি 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 আমার আর একটা অনুরোধ দয়া করে আপনার ব্যাগের ওই অচেনা লোকটার ফটোটা সঙ্গে আনবেন কারণটা বাইরে আসুন আমি আমি বলছি সুস্থ বেশ অবাক হলো লোকটার কথা শুনে এই ছবিটার সঙ্গে বাসের কেবিনের লোকটার কি সম্পর্ক ঠিক আছে আমি আমি নিয়ে আসছি ছবিটা নিয়ে করিডোরে বেরিয়ে এলো সুস্নাত অন্ধকার বারান্দা বাইরে অঝরে বৃষ্টি সে সঙ্গে দমকা হাওয়া শুধু বাইরের রাস্তার ল্যাম্প পোস্টের একটা আলো বারান্দার কোণে এসে পড়েছে হলদ দিটে বর্ষণ শিক্ত ম্যাটম্যাটে আলো সুস্নাত দেখতে পেল ঠিক বারান্দার কোণে কয়েক হাত দূরে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে আছে একজন লোক তার মুখ দেখা যাচ্ছে না তার পরনে লম্বা ঝুলের বর্ষাতি মাথা ঢাকার টুপি সুস্নাতর উপস্থিতি বুঝতে পেরে একইভাবে দাঁড়িয়ে থেকে লোকটা বলল আপনাকে ডাকলাম বলে আপনি রাগ করবেন না যাওয়ার আগে কিছু কথা বলতে চাই আপনাকে না না রাগ করব কেন বলুন না কি কথা আপনার অ্যাক্সিডেন্টটা কিভাবে হয়েছিল আমি জানি সেদিন ঝড় জলের রাতে রাস্তায় হঠাৎই আপনি আপনার গাড়ির সামনে একটা ভয়ঙ্কর মুখ দেখতে পেয়েছিলেন তাই দেখে আতঙ্কে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে লোডটি বাইটারে ধাক্কা মারেন আপনি শোনা মাত্র বিদ্যুৎ স্পৃষ্টের মতো চমকে উঠল সুস্নাত হ্যাঁ ঠিক তাই टूपीटा खुले फिलल बाहर लैम पोस्टर मैट मैटे आलो एस पड़े लोकटार मुखे সুস্থত দেখতে পেল তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে সেদিনের রাস্তায় দেখা বিভৎস সেই মূর্তি লোকটার মুখে কোনো নাক নেই ঠোঁটহীন মুখের বাইরে বেরিয়ে এসেছে দু সারি দাঁতের পাটি অলকহীন চোখ সারা মুখে ছড়িয়ে আছে অজস্র কাটাকুটির দাগ এরকম মুখ কোনো মানুষের হতে পারে না আর একটু হলেই সুস্থত জ্ঞান হারিয়ে মাটিতে পড়ে যাচ্ছিল কোনো মতে দেয়াল ধরে সামলে নিল নিজেকে তার অবস্থা থেকে লোকটা করুণ স্বরে বলে উঠল মুখে যা দেখছেন এই সবই भगवान लागे गरीब मानुष परिवार आले बुले 
চিত্রার্পিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল সুস্নাত অন্ধকার বারান্দায় দাঁড়িয়ে বৃষ্টির ছাটে ভেজতে লাগলো সুস্নাত ভেজা বাতাসে তখনও ঘুরে বেড়াচ্ছে সেই হাহাকার শেষ পর্যন্ত পড়ে শেষ করে উঠতে পারবো তাই বিশ্বাস হচ্ছিল না যাক উতরে গেছি কোনো এক রকমে জানি না কেমন লাগলো তোমাদের আমার কিন্তু সত্যি বলছি পড়তে পড়তে সব ঝাপসা একটা লাইন কেন একটা শব্দ আর এগোতে পারছিলাম না সেই সময় অদ্ভুতভাবে তোমাদের মুখগুলো মনে পড়ল হয়ে গেল এবারে বলি আজকে দুটো গল্পের রূপকার কারা কারা প্রথম গল্প দলুন কুমারে বলাই বাবু রবীন সেনগুপ্ত বেদে সর্দার প্রসেনজিৎ ঘোষ গ্রামবাসী সুদীপ বসু আর বিশ্বনাথ আচার্য শীতল বাবু বিভাস চক্রবর্তী নিঃসন্দেহে তার অভিনয়ে এই চরিত্র আর গল্পটাতেও বাড়তি মর্যাদা আরোপ করেছেন বিভাসদা আর রোজকার মতো গল্প পড়ার পাশাপাশি ওই দোলন কুমারও আমি সতীনাথ তারপর ভগবানের হাত সুস্নাত সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় ডাক্তার হাজরা বিমল কুনার নার্সিংহোমের কর্মচারী রবীন সেনগুপ্ত সাংবাদিক পর্ণা বন্দ্যোপাধ্যায় আর গল্প শোনানোর ফাঁকে ওই 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 সেই লোকটা আমি সতীনাথ ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক আর সাউন্ড এফেক্টস রাজা সেনগুপ্ত সাবস্ক্রাইব বেঙ্গালি অডিও স্টোরিজ ফর মোর সানডে সাসপেন্স ইন বেঙ্গালি অডিও স্টোরিজ থ্যাংক ইউ